ఈ వీడియోలో కత్తిలో వచ్చేటువంటి పిండి నెల గురించి తెలుసుకుందాము దీనిని మీలీ బగ్ అని కూడా పిలుస్తారు రెండు అంశాల ద్వారా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము మొదటి అంశము పిండి నెల వల్ల జరిగేటువంటి నష్టాన్ని గుర్తించడం రెండవ అంశము నివారణ పద్ధతులు మొదటి అంశం గమనించినట్లయితే ఈ పిండి నల్లి పురుగులు తెలుపు రంగులో ఉంటాయి వీటి శరీరం అంతా మైనపు పూత కలిగి ఉండి వెంట్రుకలతో కప్పబడి ఉంటాయి పిల్ల మరియు పెద్ద పురుగులు రెండు కూడా గుంపులుగా చేరి మొక్కల నుండి రసాన్ని పీలుస్తాయి ఈ పిండి నల్లి మొక్కల మీద ఆశించి రసాన్ని పీల్చేటువంటి భాగాలను మనం గమనించినట్లయితే ఆకు యొక్క తొడిమల నుండి ఆకుల నుండి పూత నుండి కాయల నుండి కాండం నుండి వీటన్నింటి నుండి కూడా ఇది రసాన్ని పీల్చడం జరుగుతుంది దీని వలన ఆకుల పైన పసుపు రంగు మచ్చలు ఏర్పడతాయి తర్వాతి కాలంలో ఆకులు రాలిపోవటం జరుగుతుంది ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మొక్కలు కూడా పూర్తిగా ఎండిపోవటం జరుగుతుంది పూత పింద మీద కూడా ఆశించి పూత పింద రాలేటట్లు కూడా చేస్తుంది ఈ పిండి నల్లి పురుగులు తేనె వంటి జిగడ పదార్థం విసర్జించడం వలన నల్ల బూజు తెగులు ఆశించి పత్తి నాణ్యత తగ్గుతుంది దీని మీద చీమలను కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అధిక ఉష్ణోగ్రత మరియు వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు దీని యొక్క ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది అనగా వర్షాలు లేకుండా ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ పురుగు యొక్క ఉధృతిని మనం ఎక్కువగా గమనించవచ్చు ఈ పిండి నల్లి వ్యాపించే విధానాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇది విత్తనాల ద్వారాను గాలి ద్వారాను చీమల ద్వారాను నీటి పారకం ద్వారాను వర్షాల ద్వారాను పక్షుల ద్వారాను మనుషులు మరియు పశువుల ద్వారా ఒక చేను నుండి వేరొక చేనుకి వ్యాపిస్తుంది పిండి నల్లి ఉన్నటువంటి చేనులో మనము తిరిగి మరలా మన చేనుకు వచ్చినట్లయితే ఆ పిండి నల్లి అనేటువంటి పురుగు మరలా మన చేనులోకి రావటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది నివారణ పద్ధతుల గురించి చూద్దాము ప్రొఫెనోఫాస్ యాభై శాతం ఈసీ అనేటువంటి మందు రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచ్చికారి చేసుకోవాలి దీనిని నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచ్చికారి చేసుకోవాలి ఇక్కడ చేతి పంపు ఆధారంగా నీటి పరిమాణం సిఫార్సు చేయడం జరుగుతుంది మీరు వాడేటువంటి పంపుల ఆధారంగా నీటి పరిమాణం అనేటువంటి మారుతుంది ఈ ప్రెఫినోఫాస్ అనేటువంటి మందు చాలా సమర్థవంతంగా దీని మీద పనిచేస్తుంది అయితే కొన్ని సందర్భాలలో ఈ మందును పిచ్చికారి చేసేటువంటి ఆ వ్యక్తి పిచ్చికారి చేసేటువంటి చేతి పంపులో మందు మిగిలినప్పుడు ఆ మందును పిచికారీ చేసినటువంటి మొక్కల మీదే మరలా రెండోసారి పిచికారీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఈ విధంగా జరిగినప్పుడు ఆ మందు యొక్క మోతాదు పెరగటం వలన ఆ రెండవసారి పిచికారీ చేసినటువంటి ప్రదేశంలో ఆకులు మాడిపోవటం కాలిపోయినట్లుగా మనకి మచ్చలు ఏర్పడటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రిఫినోఫాస్ అనేటువంటి మందును జాగ్రత్తగా పిచికారీ చేయవలసి ఉంటుంది బుప్రోఫెజిన్ ఇరవై ఐదు శాతం ఈసీ అనేటువంటి మందు రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్ల బుప్రోఫెజిన్ అనేటువంటి మందు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవాలి థయోడికార్బ్ డెబ్బై ఐదు శాతం డబ్ల్యూపి అనేటువంటి మందు ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు మనం గమనించినట్లయితే థయోడికార్బ్ అనేటువంటి ఈ మందు మూడు వందల గ్రాములు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవాలి ఎసిఫేటు డెబ్బై ఐదు శాతం ఎస్పి అనేటువంటి మందు ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఎసిఫేట్ అనేటువంటి మందును మూడు వందల గ్రాములు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా క్యునాల్ఫాస్ క్లోరోపైర్ పాస్ ఈ మందులు కూడా పిచికారి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి మందులలో ఏదో ఒక మందును వాడి పిండి నల్లిని నివారించుకోవచ్చు ఈ పిండి నల్లి పురుగులపైన మైనపు పొర అనేటువంటిది ఉంటుందని నేను ముందుగానే వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మనం పిచికారీ చేసినటువంటి మందు జారిపోతుంది అలా జరగకుండా ఉండాలంటే మనం వాడే పురుగు మందుతో పాటు గమ్ లాంటి పదార్థాలను కలపవలసి ఉంటుంది వీటి కొరకు మనకు మార్కెట్లో కొన్ని కంపెనీలు ఈ పదార్థాలను తయారు చేస్తూ ఉన్నాయి స్ప్రెడ్ మ్యాక్స్ సూపర్ స్ప్రెడ్డర్ లాంటి లిక్విడ్స్ మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉన్నాయి వీటిలో ఏదో ఒక లిక్విడ్ని పురుగు మందుతో పాటు కలపవలసి ఉంటుంది స్ప్రెడ్ మ్యాక్స్ని మనం గమనించినట్లయితే సున్నా పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే వంద మిల్లీ లీటర్ల ఈ స్ప్రెడ్ మ్యాక్స్ను రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి అనగా ఈ స్ప్రెడ్ మ్యాక్స్ను మనం వాడేటువంటి పురుగు మందుతో పాటు నీటిలో కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటి యొక్క మోతాదు కంపెనీ వాడేటువంటి ఫార్ములా ప్రకారం మారుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి స్ప్రెడ్డర్ను మనం పురుగు మందుతో పాటు కలిపి పిచికారీ చేసినప్పుడు ఈ పురుగు మందు జారిపోకుండా పిండి నల్లికి అంటుకొని ఉండేటట్లు చేస్తుంది దీని వలన పురుగు మందు యొక్క ప్రభావం పిండి నల్లి మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ విధంగా పైన తెలిపిన మందులలో ఏదో ఒక మందును వాడుకొని ఈ పిండి నల్లిని నివారించుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నాను పత్తిలో
రైతుపడి ఛానల్లోనికి వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నటువంటి వీడియోలన్నీ కూడా మీరు చూడవచ్చు నా తదుపరి వీడియోలు మీరు నేరుగా యూట్యూబ్లో చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి బెల్ సింబుల్ మీద క్లిక్ చేయండి